अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और ए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा इसको जरूर आप क्लिक किया करें तो उससे क्या होगा आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं और इससे आपको एकदम फ्री है आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं वेलकम टेक बड़े गुरु मैं आपका विकास आप मैं चैनल में फिर स्वागत करता हूँ तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख लो सी एच कानपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं तो वो किस प्रकार से आपको एडमिशन के प्रोसेस को पूरा करना है क्या क्या फीस लगेगी क्या आपके कोर्स हैं और कब आप एडमिशन ले सकते हैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है तो पूरी चीज़ें बताएंगे कौन कौन से कोर्स हैं आपके लिए जो आपके लिए बेनिफिट है तो पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर कर दें और कमेंट करेंगे कोई जानकारी चाहिए आपको एडमिशन के संदर्भ में और चैनल को सब्सक्राइब करने अगर हम सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार देख रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सी आई यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ इंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके होंगे दो के इसकी इंपॉर्टेंट डेट है आपके ऑनलाइन इंट्रेंस सबमिशन की बारह अप्रैल से आपके स्टार्ट हुए और लास्ट डेट आपकी रखी गई है पंद्रह मई तो पंद्रह मई तक आप इसके एग्जाम दे सकते हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं पंद्रह मई तक और प्रपोज डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो आपके रखी गई है आठ नौ और दस जून तो पंद्रह मई तक आपके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो आपके बता, बताते हैं अभी कौन से कोर्स के लिए और जिनकी एग्जाम डेट रखी गई है आठ नौ दस जून को आठ नौ दस जून को आपके एग्जाम है और बारह से लेके आप पंद्रह तक इसको अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए आप देखते हैं किस प्रकार से अप्लाई करना है क्या कौन कौन से कोर्स है कौन से आपके लिए बेस्ट है तो अप्लाई करने के सबसे पहले आपको जाना है कानपुर यूनिवर्सिटी ओ आर जी यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी इसी क्लिक के अंदर मिल जाएगी तो ऑनलाइन सबमिशन इंट्रेंस एग्जाम दो हज़ार उन्नीस यहाँ पर आपकी डेट दी गई है ऑनलाइन इंट्रेंस सबमिशन स्टार्ट डेट बारह अप्रैल से लास्ट डेट आपकी पंद्रह मई है और एग्जाम आपकी आठ नौ दस जून को है फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे है लेकिन अप्लाई करने से पहले जो यहाँ पे नोटिस और अनाउंसमेंट दिए गए हैं जो चार नोटिफिकेशन के लिंक आपको दिख रहे हैं इनको पहले पढ़ लें अप्लाई करने से पहले बिल्कुल पढ़ लें मैं आपको एक ही बता दे रहा हूँ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप वीडियो पर क्लिक किए हैं देखने के लिए तो आपको सारी जानकारी प्राप्त की जाएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पर चलते हैं तो ये सारे नोटिफिकेशन अवेलेबल हैं यहाँ पे तो कोर्स कौन कौन से हैं पहले उनको देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं तो एडमिशन नोटिस है उसके बाद आपको व्यू और नोटिफिकेशन है अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है और टेस्ट पर जाना है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले कोर्स में यहाँ बात करें तो मास्टर बिजनेस कोर्स यानी कि एम के एडमिशन में अगर जिनको एम में एडमिशन लेंगे फुल टाइम एम में तो उनके लिए टूरिज्म उसको बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे तो यहाँ पे पहला कोर्स है एम में आप कर सकते हैं टूरिस्ट मैनेजमेंट में बिजनेस इकोनॉमिक्स है फाइनेंस एंड कंट्रोल और पार्ट टाइम में अगर करना चाहते हैं तो बैचलर यानी एडमिनिस्ट्रेशन बी बी है बी सी है मास्टर ऑफ फार्मेसी में ले सकते हैं फार्मास्टिक फार्मेसी केमिस्ट्री में डिप्लोमा इन फार्मेसी है मास्टर इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म है मास्टर इन एजुकेशन है मास्टर ऑफ सोशल वर्क है और बाकी यहाँ पे कोर्स आप देख सकते हैं एम uh, कर सकते हैं लाइफ साइंस बायो केमिस्ट्री बायो इन्फॉर्मेटिक है बायो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक है माइक्रोबोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पे सारे कोर्स आपके दिखे हैं एम में जिसमें भी आप लेना चाहते हैं आगे बढ़ते हैं बैचलर कोर्स में तो बैचलर ऑफ साइंस में आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट है ह्यूमन न्यूट्रिशन है मेडिकल माइक्रोबोलॉजी यहाँ पे आपके कोर्स दिए गए इनमें आप ले सकते हैं एडमिशन उसके बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बैचलर ऑफ फिजिकल यानी कि बी पी एड एम पी एड और एम ए में अगर लेना चाहे ड्राॅइंग है म्यूजल म्यूजिक वोकल है ये सारे कोर्स आपको जो संचालित होंगे ये आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए ये किसी और ये आपको कॉलेज में नहीं भेजा जाएगा आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट है आपका ये और ये आपका बी के कोर्स है पेंटिंग है स्कल्टर और कमर्शियल आर्ट उसके बाद मास्टर ऑफ लाइब्रेरी है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है एडवांस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बायो इन्फॉर्मेटिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लीकेशन इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में वीडियो आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन फूड है मास्टर लॉ है बैचलर ऑफ लॉ है और बैचलर ऑफ आर्ट है और उसके साथ ही आप बैचलर ऑफ लॉ भी दोनों आर्ट और लॉ एक साथ कर
बी योगा भी है आपको यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छे कोर्स हैं आपके पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन ड्यूटीज मास्टर ऑफ आर्ट डेवलपमेंट डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन बैचलर ऑफ वोकेशन एडवांस डिप्लोमा इंटीरियर डिजाइनिंग फैशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा है फैशन टेक्नोलॉजी में इंटीरियर डिजाइनिंग में सर्टिफिकेट कोर्स आपका फैशन टेक्नोलॉजी में तो ये सारे कोर्स आपके संचालित होंगे जो मैंने आपको बताया इनकी वेबसाइट ये है 12 से 15 तक भरे जाएंगे आठ नौ दो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आप, आपको अप्लाई करना है और छह सौ रुपये आपके जनरल के ओबीसी के लिए हैं और चार सौ रुपये आपके एस टी एस टी कैंडिडेट के लिए और अपलिकेशन अपियरिंग फाइनल टेस्ट क्वालिफिकेशन आल्सो एलिजिबल फॉर अपियर इन टेस्ट स्टेट और यूपी गवर्नमेंट सी एच कानपुर फॉर्म तो इस प्रकार से ऑनलाइन आपको एग्जाम देने हैं और यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं आपके लिए की हाईलाइट की गई क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी तो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल विद मैस एंड इंडोर गेम्स की फैसिलिटी आपको मिलेगी वाईफाई कैंपस मिलेगा हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड कैफेटेरिया आपको मिलेगा बैंक एंड ए मिलेगा ट्वेंटी आवर इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी नेशनल लेवल स्टेडियम एंड स्विमिंग पूल मिलेगा मल्टीपर्पज हाफ फ्लो इंडोर गेम मिलेगा हेल्थ कल्चर एंड एम्बुलेंस बस सर्विसेज एयर कंडीशन जिम इंटरनल सिक्योरिटी भी पब्लिक चौकेट मेन एंट्रेंस एन सी सी एयर विंग एंड एन एस एस स्पेशल फ्री कोचिंग क्लासेस फॉर स्टूडेंट फॉर वीकर सेक्शन तो यहाँ पे सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है तो पहले इनको देख लें ये ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं या फॉरनर अगर लेना चाहते हैं तो फॉरनर भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं तो अप्लाई करने के लिए लिंक है आगे देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं तो ये आपके कोर्स हो गए और डिटेल में जाना चाहते हैं तो जैसे कि एम एस जीव विज्ञान कितने कितने वर्ष के हैं और कितने सेमेस्टर होंगे और क्या क्या उनकी योग्यता है वो जरूर देख लें तो जैसे कि एम एस जीव विज्ञान यहाँ पे दिया गया तो दो वर्ष का है चार सेमेस्टर है और कितनी सीटें हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगी छत्तीस सीटें हैं और इनके यहाँ पे छूट भी मिलेगी पांच परसेंट एस वालों को और क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं तो एडमिशन लेने से पहले इसको जरूर देख लें एम एस सी बायो बायो केमिस्ट्री है दो वर्ष है एक सौ चौवन सीट है तो यहाँ पे सीट देख लें इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और जिसमें एडमिशन लेना है उसको देख लें उसकी क्वालिफिकेशन देख लें और उसकी सीट देख लें उसके अनुसार ही आप एडमिशन लें तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा बिना सीट देखे उसके बाद एडमिशन ना लेते बी बी एस सी बायो डोंगी सबसे तीस है तीन वर्ष का कोर्स है चार सौ बीस सीटें हैं तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और एल की बात करें तो यहाँ करीब 12,000 सीटें यहाँ पे आप तीन वर्ष की छह सेमेस्टर में तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितनी सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं उसके बाद आप जाके इसमें एडमिशन ले सकते हैं तो जिसमें भी लेना है पहले आप उसको देख लें इसको डाउनलोड कर लें इसका लिंक यहाँ पे दिया गया है नो एलिजिबिलिटी फॉर एंट्रेंस तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पी मिल जाएगी इसको डाउनलोड कर लें यहाँ से इस प्रकार से यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में और उसके बाद आप इसको देख लें जिसमें आपको लेना है सब यहाँ पे दिया गया है तो सबसे नीचे आते हैं देखें यहाँ पे क्या जानकारी दी गई है आपके लिए तो सीटों की वास्तविक संख्या काउंसलिंग के समय उपलब्ध संख्या के अनुसार होगी मास्टर ऑफ सोशल वर्क में प्रवेश उपरांत साक्षात्र के माध्यम से होगा तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क का जो इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा इसमें आपका जो होगा आपका मॉक टेस्ट यानी कि इंटरव्यू का आधार पर होगा ऐसा कि और एग्जाम में भी हो सकता है जिसमें अगर सीटें अगर जैसे मान लीजिए किसी में 100 सीटें हैं और 100 एडमिशन नहीं आए उसमें तो फिर उसमें एग्जाम नहीं होगा अगर ज्यादा होते हैं बच्चे तो भी आपके एग्जाम होते हैं जिन पाठकों में के लिए आपने आवेदन अत्यंत कम होंगे उन विद्यालयों के बाध्यकारी नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलरिटी वगैरह यहाँ पे सब डीएम नियम वगैरह दिए गए हैं तो ये कोर्स आपके संचालित होंगे आगे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से जानकारी है तो इस वेबसाइट पे जाना है आपको और आपको आवेदन करना है वो यहाँ पे दिया गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे अभ्यर्थी अपना नाम पिता का नाम इंटर के प्रमाण पत्र के अनुसार ही लिखें ये जरूर ध्यान रखें कोई करेक्शन हो तो पहले उसको करेक्शन करा लें गलत डिटेल ना भरें जिन्होंने इंटर समकक्ष परीक्षा किसी ऐसी संस्थानों से उत्तीर्ण किया जो भारत सरकार या सरकार के शिक्षा के परिषद में अनुपस्थित नहीं है यानी कि आउट ऑफ इंडिया से किया किसी ने तो उनके लिए अलग प्रावधान तो वो मान नहीं होंगे यहाँ पे दिया है और यहाँ पे एम बी ए फुल टाइम फॉर टाइम अथवा इनके लिए पाठकों को इच्छुक अभ्यार्थी ग्रुप का चयन करना होगा तदुरंत ग्रुप के अंतर्गत इच्छा अनुसार पाठकों में वरीयता के आधार पर चयन पूर्ण होगा तो इसको देख लें डाउनलोड कर लें पढ़ लें पहले क्या क्या इसमें नियम दिए गए उसके बाद आप इसको अप्लाई करें और अभ्यार्थी को अपने प्रवेश पत्र केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे डाक से आपको नहीं प्राप्त होंगे ये भी जरूरी जानकारी आपके लिए काफी लोग पूछे बाद में कि सर इसका एडमिट कार्ड कहाँ से आएगा तो एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन निकलेंगे उसका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा जब आपके एग्जाम होंगे आवश
सोल की वापसी नहीं होगी तो ये सब चीजें आपने इसमें दी हुई अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि इसको अप्लाई किस प्रकार करना है मैंने सारी चीजें आपको इसमें समझा दी अप्लाई के लिए यहाँ पे आपको जाना अगर आपकी पेमेंट रुकी हुई है तो यहाँ से वेरीफाई कर लें अपनी पेमेंट और फॉर्म को रीप्रिंट करना है तो इस पर चले जाए तो अब देखते हैं फॉर्म को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए इसको देख लें अगर आपके पास कोई डिटेल की कमी है तो पहले उसको पूरा कर लें उसके बाद ही अप्लाई करें उसके बाद यहाँ पे एग्री पे जाना है और मोबाइल में बिल्कुल बनने की कोशिश ना करें कंप्यूटर पे ओपन करें क्योंकि जो वेबसाइट है आपकी एस से बनी है मोबाइल पर आपकी दिक्कत कर सकता है उसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स दिए गए हैं तो जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसको कोर्स को ओपन कर लें तो मैं किसी एक कोर्स पर भी आपको फॉर्म ओपन करके दिखाता हूँ किस प्रकार का फॉर्म आपका दिखता है तो मान लीजिए कोई भी एक कोर्स एडवांस बी योगा पे क्लिक किया अब आपसे ऑप्शन पूछे जा रहे हैं बी योगा आपका नेम फादर नेम अदर नेम कॉन्टेक्ट तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे फिल अप करके दिखा दे रहा हूँ बिल्कुल भी नंबर नोट ना करें मैं आपको डिटेल के रूप में दिखा रहा हूँ किस प्रकार से फॉर्म का आगे का प्रोसेस है अब जब इसको सेव करेंगे तो आपके सामने आगे का फॉर्म खुलेगा तो इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा आप देख सकते हैं इस प्रकार से उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना है और आपसे पूछा जाएगा अभ्यर्थी उन नियमों को अर्थात कक्षा दस में कृपया यस या नो यानी कि आर यू स्टूडेंट यानी कि इससे पहले आपने कभी एडमिशन लिया है यस अगर नहीं लिया तो नो कर दे तो नो पर क्लिक कर दें आपने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया अब आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करनी है आप कहाँ से हैं यूपी से आप बिलोंग करते हैं कि नहीं अगर यूपी से करते हैं तो यस कर दें अगर नहीं करते मान लीजिए आप यूपी के बाहर तो नो कर दें मैं आपको बता देता हूँ फ्रीडम फाइटर मिलिट्री वगैरह हैं तो करें नहीं तो नो पर क्लिक कर दें उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी जो हाई स्कूल में थी और इंटरमीडिएट में वो आपको फिलअप करनी है यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर फिजिकल हैंडी कैम्प में बुक सेलेक्ट करें नहीं तो नो कर दें मिलिट्री मैन हो तो यस या नो आपका एड्रेस डालें यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालें और एजुकेशन में ग्रेजुएसन आपने सी एच से किया या यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी किसी से अदर से किया या अदर स्टेट या अदर कंट्री तो सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपके रोल नंबर डालें ईयर ऑफ पासिंग तो आपने किया है अगर हायर के लिए जा रहे हैं मान लीजिए योगा का कोर्स है या एम का कोर्स है उसके लिए आपकी डिग्री लगेगी उससे नीचे के कोर्स है यानी कि इंटर के बाद के जो कोर्स हैं जैसे कि बी हो गया आपका बी होगा इनके लिए आपके फिर इंटर की डिटेल मांगी जाएगी तो इसको आपको पूरा फिलअप करके सबमिट पर क्लिक करना है उसके बाद ऑप्शन मिलेगा फोटो एंड फोटो अपलोड करनी है फोटो सिंपल सी आपकी लगी वाइट बैकग्राउंड पे और पेमेंट करनी है उसको रिप्रिंट करना है और फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा फॉर्म को आपको कहीं भेजना नहीं है ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो ये प्रोसेस है सिंपल सा तो यहाँ पर आपको जाना है अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी इंस्टा एग्जामिनेशन और अप्लाई नाव पर क्लिक कर देना पहले डिटेल ये सारे पढ़ लें और उसके बाद ही अप्लाई करें और कोई जानकारी चाहिए किसी भी कोर्स के लेकर तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग